సో హాయ్ ఎవ్రీవన్ నేను మీ ఆరాన్ మీరు చూస్తున్నారు ట్రేడ్ విత్ ఏడీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వస్తే దయచేసి వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్లైకన్ కూడా ఆన్లో పెట్టుకోండి సో దట్ నా ఏ వీడియోస్ నా మీకు వెంటనే అయితే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది చాలా మంది చూసి వెళ్ళిపోతానండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి ఓకేనా ఇది ఒకటి నా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ ఇంకేం లేదు సో రేపు మార్కెట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది రేపు మార్కెట్ ఏంటి అన్న దాని గురించి మాట్లాడదాం సో రేపు మార్కెట్కి వెళ్ళేసరికి ఈరోజు మార్కెట్ ఏం చేసిందో చూడండి ఒక షార్ప్ బయింగ్ మూమెంటం జరిగింది సో నిన్న నేను ఏం చెప్పాను ఈ రోజు ఏం జరిగిందో ఒక్కటి మీకు రివైండ్ చేయిస్తాను ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే నిన్న నేను ఒకటి చెప్పా ఒకవేళ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయితే గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయితే ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఇదే సైకలాజికల్ గా ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ సో గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయ్యి మార్కెట్ వచ్చి రిట్రెస్ చేసి టైం స్పెండ్ చేసి దాని మంచి అప్ ట్రెండ్ మార్కెట్ వస్తుంది అన్నాను ఇదే సినారు ఇదే సినారు గ్యాప్ డౌన్ లో ఓపెన్ అయింది చూడండి గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయింది మార్కెట్ టైం స్పెండ్ చేసింది ఒక మంచి అప్ ట్రెండ్ జరిగింది సో సినారియో అదే ఇక్కడ మనం గ్యాప్ అప్ లో ప్లాన్ చేసాం అది గ్యాప్ డౌన్ లో జరిగింది సరే అన్న అప్పుడు మీరు గ్యాప్ డౌన్ లో జరిగింది మనం మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేయమన్ మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ట్రెండింగ్ మార్కెట్ అవుతుంది అని ఒకటి నేను ఆ ట్రెండింగ్ మార్కెట్ అవుతుంది అని నిన్న నేను చెప్పాను కాబట్టి అది మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఒకటి సింపుల్ గా ఇక్కడ మనం ఎలా చేయొచ్చండి ఏం ఏంటి తెలుసా మార్నింగ్ మార్కెట్ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయింది ఓకే గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయ్యాక మీరు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో కూడా పెట్టి చూడండి గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయ్యాక మార్కెట్ ఒక ప్రైజ్ యాక్షన్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఓకే మీరు ఫైవ్ మినిట్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే బాగా కనిపిస్తుంది ఫైవ్ మినిట్స్ లో కూడా చూసినా మీకు తెలుస్తుంది చూడండి గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయిందా ప్రైజ్ యాక్షన్ అర్థం చేసుకోండి ఓకే ఇది నిన్నటి హై ఇది ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఇస్ ఎ హై ఓకే మార్కెట్ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయింది సరే వెల్ అండ్ గుడ్ బాగానే ఉంది ఇది లో ఫస్ట్ లో ఇది ఫస్ట్ హై ఈ రోజు హై ఇది హై ఇది లో మార్కెట్ ఏం చేసింది చూడండి ఫస్ట్ లోకి వచ్చిందా నెక్స్ట్ పైకి వెళ్ళింది ఈ లోకి ఇక్కడ రెస్పెక్ట్ చేసింది చూడండి లోకి రెస్పెక్ట్ చేసింది రెస్పెక్ట్ అంటే మార్కెట్ మళ్ళీ ఆ లో దగ్గరికి రాలేదు సో ఈ లోకి రెస్పెక్ట్ చేసింది ఫస్ట్ ప్రైజ్ యాక్షన్ అలర్ట్ అంటే మార్కెట్ బులిష్ మూమెంటం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో బయర్లు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మార్కెట్ పైకి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒక లో క్రియేట్ చేసింది ఈ లో వరకు రాలేదు దాని అర్థం డబల్ సైన్ ఇచ్చింది మార్కెట్ ఇస్ అన్ ట్రెండింగ్ అవుతాను ట్రెండ్ అవుతాను అని థర్డ్ సైన్ ఎప్పుడైతే డే హై బ్రేక్ అయిందో ఇట్ ఈస్ అ థర్డ్ సైన్ మార్కెట్ బులిష్ మూమెంటం ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది నెక్స్ట్ చూడండి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిందా ఇక్కడ ఒక డిప్ మళ్ళీ ఇది ఫోర్త్ లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ లోస్ కూడా ఏ లోని బ్రేక్ చేయలేదు క్లియర్ కట్ సైన్ ప్రైజ్ యాక్షన్ మార్కెట్ పైకి వెళ్తుంది మీకు ఇంకా అప్పటికి క్లారిఫికేషన్ రాలేదా ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ సైకలాజికల్ గా ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ మార్కెట్ పైకి వెళ్ళిందా మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక డిప్ ఇచ్చింది సో మార్కెట్ ఏం చేస్తుంది ప్రైజ్ యాక్షన్ లో స్లో అండ్ స్టడీగా పైకి వెళ్తుంది ఎప్పుడైతే ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ లెవెల్ బ్రేక్ అయిందో వెంటనే మీరు బై చేస్తే షార్ప్ బైయింగ్ ఇక్కడే వన్ నాట్ టెన్ పాయింట్స్ ప్రాఫిట్ వచ్చేది సింపుల్ గా ఈ లెవెల్ జస్ట్ ఈ రేంజ్ మీరు టార్గెట్ పెట్టుకున్నా వన్ నాట్ టెన్ వన్ నాట్ టెన్ లెవెల్ ప్రాఫిట్స్ వద్దును చాలా మంచి పెద్ద ప్రాఫిట్ ఇచ్చింది అనమాట ఓకే సో యూజువల్లీ మంచి ట్రేడ్ జరిగింది ఈ రోజు మార్నింగ్ అంతా సైడ్ వేస్తే సెల్లర్స్ మంచి ప్రాఫిట్ ఇచ్చింది తర్వాత మంచి ట్రెండింగ్ మార్కెట్ అయింది ఓకే రేపు మన ప్లాన్ ఆఫ్ వ్యూ ఏముండొచ్చు రేపు ఏం చెయ్యాలి మనం ఎలా ట్రేడ్ చేస్తాం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రమ్ మరి వన్ అవర్ టైం ఫ్రమ్ పెట్టి నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చెప్తాను సో ఈ మెల్లిగా మీరు పాయింట్స్ వన్ బై వన్ తీసుకుంటారండి ప్రజెంట్ గ్లోబల్ మార్కెట్ సినారు అంత నెగిటివ్ ఏం లేదు అంత ఓకే ఓకే మీరు అనుకుంటున్న న్యూస్ గట్ చూసి ఓవర్ నెగిటివ్ ఏమో అని అంతగా లేదు అంత పాజిటివ్ గానే ఉంది పర్లేదు బానే ఉంది ఓకే మరి ఓవర్ నెగిటివ్ అయితే లేదు ఓవర్ నెగిటివ్ ఉంటే నేను ముందే చెప్తా ఓవర్ నెగిటివ్ ఉంది మార్కెట్ పడే ఛాన్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ లో ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పెట్టుకోండి ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ సో ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఈజ్ ఎ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట ఓకే దాని తర్వాత పైకి ఇంకొక రెసిస్టెన్స్ కి వస్తే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంకా పైకి వెళ్తే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకే ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్ర
ఓకే సారీ ఒక్క నిమిషం ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆ తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా ఇంకేదైనా సపోర్ట్ వస్తుంది అంటే ఫార్టీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇంకా కిందకి వస్తే ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఓకే ఇవి సపోర్ట్లు ఇవి రెసిస్టెన్స్లు చూసుకోండి ఒకసారి లెవెల్స్ ఓకేనా మార్కెట్స్ ఏమనుకున్నట్టే రేపు మార్కెట్ ఏమవచ్చు ఒక మంచి గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే మార్కెట్లో స్కోప్ ఉంది గ్లోబల్ మార్కెట్ కూడా బాగుంది చూపిస్తాను అది కూడా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఎందుకు బాగా స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అంటున్నానంటే ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ చూద్దాం ఓకే ఇది సెన్సిబుల్ మా దగ్గర అకౌంట్ ఉంది ప్రీమియం ప్యాక్ ఉంది వన్ ఇయర్ది అది అది పక్కన పెడితే సెన్సిబుల్ జాన్ ఫిఫ్త్ అంటే నెక్స్ట్ వీక్ ఎక్స్పైరీకి వీక్లీ వీక్లీ ఎక్స్పైరీకి నెక్స్ట్ వీక్ది ఇది ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ నార్మల్ చూడండి గ్రీన్ కలర్ అంటే పుట్ కనిపిస్తుందా గ్రీన్ అని పెడితే చూడండి పుట్ అని ఉంది పుట్ సైడ్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి ఎంత పెద్ద ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ అంటే కోటి యాభై లక్షల దాకా గట్టిగా ఎక్కడ కూర్చున్నారు పుట్ సైడ్ కూర్చున్నారు ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ దగ్గర అంటే దాని అర్థం అయితే ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ పుట్ ని సెల్ చేయడం పుట్ సెల్ చేయడం అంటే ఏంటి తెలుసా మార్కెట్ పైకి వెళ్తుందని ఓకే చూడండి మార్కెట్ పడితే కాల్ ని సెల్ చేస్తారు మార్కెట్ పైకి వెళ్తుంది అంటే పుట్ ని సెల్ చేస్తారు ఓకే ఇది సెల్లర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అదే బయర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే మార్కెట్ పైకి వెళ్తుంది అనుకో కాల్ ని బై చేయాలి ఓకే మార్కెట్ పడితే ఏం చేస్తారు మీరు పుట్ ని బై చేస్తారు క్లియరా కొత్తగా ఉన్న వాళ్ళకి ఏమి తెలియని వాళ్ళకి కూడా అర్థమైపోయి ఉంటుంది సో ఇక్కడ పుట్ రైటింగ్ జరుగుతుంది అంటే నైన్ నా ఫార్టీ త్రీ దాని హ్యూజ్ పుట్ రైటింగ్ ఉంది అంటే దీని దాని అర్థం ఏంటి తెలుసా మార్కెట్ ఇంక ఇప్పుడు ఈ లెవెల్ దాటిన ఎవరు దీని పైన క్లోజింగ్ ఇస్తారు అని ఓకే ఇప్పుడు కాల్ సైడ్ ఎక్కడైనా వాల్యూమ్ ఉందా అంటే చూడండి ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఒక సిక్స్టీ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌసండ్ దాకా ఉంది బట్ ఇది అంత పెద్ద వాల్యూమ్ కాదు కంపేర్ టు దీని మీద ఇది అంత పెద్ద వాల్యూమ్ కాదు ఇవి బిగ్ వాల్యూమ్స్ వన్ మిలియన్ ఓకే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ ఇవి బిగ్ వాల్యూమ్స్ కాల్ సైడ్ వాల్యూమ్ లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి తెలుసా కాల్ సైడ్ వాల్యూమ్ లేదు అంటే పైకి ఎక్కడ వాల్యూమ్ లేదు అంటే ఇక్కడ నుంచి రిజెక్షన్ తీసుకోవడానికి ఎక్కడ వాల్యూమ్ లేదు కింద ఇది సపోర్ట్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది బట్ పైన ఎక్కడ రెసిస్టెన్స్ స్ట్రాంగ్ గా లేవు సో మార్కెట్ స్కోప్ ఉంది పరిగెట్టడానికి పరిగెడుతుంది ఓకే ఇది ఒకటి మీరు చూసుకోండి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ పెడదాం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కూడా నేను ఈ లెవెల్స్ తీసేసి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్ పెడతాను సో నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఇమీడియట్ గా ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఇస్ ఎ ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఓకే ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ దాని తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఇంకేదైనా రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది మార్కెట్ కి ఆ స్కోప్ ఉంది అంటే మార్కెట్ కెన్ టేక్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఇంకా పైకి వస్తే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఓకే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ ఇంకా పైకి వస్తే ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఓకే ఇంకా పైకి వస్తే దెన్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇవి రెసిస్టెన్స్ లు ఇవి చూసుకోండి ఇప్పుడు సపోర్ట్ వచ్చేసరికి మార్కెట్ కి నిఫ్టీకి ఫస్ట్ ఇమీడియట్ సపోర్ట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఈజ్ అ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఓకే ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఈజ్ అ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ దాని తర్వాత ఇంకా కిందకు వస్తే సెవెంటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఇంకా కిందకు వస్తే సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఇంకా కిందకు వస్తే సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఇవి సపోర్ట్ ఏరియాలు ఇవి రెసిస్టెన్స్ ఏరియాలు ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దామా నిఫ్టీకి సో నిఫ్టీ వీక్లీకి వెళ్దాం నెక్స్ట్ వీక్ నిఫ్టీది సో నిఫ్టీ వీక్లీ పెడితే చూడండి నిఫ్టీ ఎక్కడ ఉంది స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ స్ట్రాంగ్ సారీ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ దాకా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది అంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎక్కడ ఉంది ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ అంటే ఇది ఎయిటీన్ థౌసండ్ అంటే ఇది ఈ లెవెల్ కొద్దిగా హైలైట్ చేసుకున్నాం ఎయిటీన్ థౌసండ్ దగ్గర సో దిస్ ఈస్ ద ఎయిటీన్ థౌసండ్ లెవెల్ కాబట్టి ఈ లెవెల్ మనకు కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఎయిటీన్ థౌసండ్ లెవెల్ కన్ఫర్మ్ గా బ్రేక్ అవ్వదు దీని కింద క్లోజింగ్ ఎవరు దీని పైన ఉంటుంది ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్ గా పై నుంచి రెసిస్టెన్స్ తీసుకోవడానికి ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దాకా ఒక మంచి రెసిస్టెన్స్ ఉంది అంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ లెవెల్ మార్కెట్ ఈ రోజు క్లోజింగ్
ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఓపెన్ చేయండి మార్కెట్ కంప్లీట్ ఒక ట్రెండింగ్ మార్కెట్ ఉంది చూసారా ప్రీవియస్ ఇక్కడ రెండు థింగ్స్ జరుగుతాయి ఒకటి ఫిబ్ రిట్రెస్మెంట్ వేస్తే మార్కెట్ పడితే కిందన పడాలి బట్ మార్కెట్ పైకి వచ్చి ఇక్కడ హాల్ట్ అవుతుంది అంటే ఎక్కడో బయర్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాం పట్టుకు వెళ్తాం అనుకుని చూస్తున్నారు సో మార్కెట్ ఏమైంది మార్కెట్ ఓపెన్ అయింది మార్నింగ్ చూడండి మార్నింగ్ ఓపెన్ అయింది మార్కెట్ కంప్లీట్ మెల్లిమెల్లిగా పైకి వెళ్తూ స్టార్ట్ అయింది నేను డే హై మార్క్ చేసుకున్నా ఎంత వన్ థర్టీ ఫోర్ వన్ థర్టీ ఫోర్ పైకి మార్కెట్ క్లోజింగ్ ఇస్తే నేను బై చేద్దాం అనుకున్నాను తర్వాత చాలా సేపు ఇక్కడ సస్టెండ్ అయింది వద్దేమో అనిపించింది ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఇది ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఓకే వద్దు అనిపించిన తర్వాత మళ్ళీ షార్ప్ బయింగ్ అయింది సో ఫెడరల్ బ్యాంక్ మిస్ అయిపోయింది బట్ టీవీఎస్ మోటార్స్ ఇచ్చా టీవీఎస్ మోటార్స్ ఈ రోజు మన టీమ్ లో లెవెల్స్ కూడా పెట్టాను సింపుల్ గా వన్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ తర్వాత వన్ జీరో సెవెన్ సెవెన్ దీని కిందకు వస్తే పుట్టు బై చేయండి దీని పైకి వెళ్తే కాల్ బై చేయమని చెప్పాను మార్కెట్ ఏం చేసింది తెలుసా మంచిగా అందరినీ ట్రాప్ చేసింది ఇక్కడ చూడండి మార్కెట్ ఓపెన్ అయింది తర్వాత చాలా సేపు ఈ జోన్ లో ఉంది ఈ టైమ్ లో నేను ఇక్కడ లెవెల్స్ ఇచ్చా బ్రేక్అట్ జరిగింది చాలా మంది ఏమో పుట్ బై చేయాలని అడిగారు నేను కూడా ఈవెన్ నేను కూడా పుట్ బై చేసా వేరే దాంట్లో వేరే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో సో పుట్ బై చేసా చాలా సేపు మార్కెట్ ఇక్కడ హాల్ట్ అయ్యింది నాకు అర్థమైపోయింది మార్కెట్ ఇంకా ఇది ఇది ఈ లెవెల్ బ్రేక్ అవ్వట్లేదు అంటే మార్కెట్ ఇంక ఎందుకు వెళ్ళదు సో కన్ఫామ్ గా ఇక్కడ అంతసేపు హాల్ట్ అయింది మార్కెట్ ఎగ్జిట్ చేసి ట్రేడ్ ఎగ్జిట్ అయిపోమన్నాను తర్వాత ఏం జరిగింది చూడండి వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో బ్రేక్ చేసింది ఆ తర్వాత కంటిన్యూస్ ఒక పెద్ద ర్యాలీ హైలైట్ థింగ్ ఏంటంటే హై ఎంత పెట్టిందో చూడండి వన్ జీరో వన్ వన్ త్రీ జీరో వరకు హైకి వచ్చింది ఇంకా ఎక్కువ వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ హై ఎంత పెట్టుకుంది అంటే మార్కెట్ వన్ వన్ త్రీ ఫైవ్ వరకు పెట్టింది హై వన్ వన్ త్రీ ఫైవ్ వరకు వచ్చింది అంత షార్ప్ ర్యాలీ జరిగింది బట్ ఇది ఒక మంచి ట్రేడ్ ఎవ్రీ టైమ్ ట్రేడ్ కన్ఫామ్ గా దొరకాలని లేదు దొరికినప్పుడు దొరికితే దొరకలేనప్పుడు దొరకలేదు బట్ వద్దులే నేను నో ప్రాబ్లం అది పెద్ద విషయం కాదు సో రేపటికి ఏమైనా స్టాక్ ఆప్షన్స్ ఉంటే చెప్తాను ప్రజెంట్ ఈ రెండు అయితే ఈ రోజు అయిపోయి ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చేయడానికి వెళ్దాం వాల్యూమ్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి వాల్యూమ్ ఓవరాల్ గా చూస్తే ఇందాక మీకు చెప్పినట్టే నెక్స్ట్ వీక్ ఎక్స్పైరీ కాల్ సైడ్ ఎక్కడ లేదు రెసిస్టెన్స్ లో ఎక్కడ వాల్యూమ్ లేదు పుట్ సైడ్ ఏమో ఎయిటీన్ థౌసండ్ దగ్గర హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఉంది ఓవరాల్ గా బిల్డప్ చూస్తే పుట్ సైడ్ ఉంటది కాల్ సైడ్ లేదు సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూద్దాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏమైంది వాల్యూమ్ చూడండి వాల్యూమ్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది ఓవరాల్ గా మళ్ళీ ఓవర్ చూస్తే కాల్ సైడ్ ఇంక ఎక్కడ లేదు పుట్ సైడ్ మాత్రం ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ దగ్గర హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఉంది ఓవరాల్ గా బిల్డప్ చూస్తే పుట్ సైడ్ అయింది కాల్ సైడ్ ఏం లేదు ఓకేనా ఇప్పుడు ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ చూద్దాం ఓఏ డికోడింగ్ చూద్దాం ఓఏ డికోడింగ్ చూడండి ఫిన్ నిఫ్టీ లో పుట్ రైటింగ్ ఎక్కువ జరిగింది కాల్ రైటింగ్ తక్కువ సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఏమైంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా కాల్ రైటింగ్ మైనస్ జరిగింది పుట్ రైటింగ్ ఎక్కువైంది కాల్ రైటింగ్ అంటే కాల్ మొత్తం ఎగ్జిట్ అయ్యారు పుట్ రైటింగ్ ఎక్కువ జరిగింది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో ఆ కాల్ రైటింగ్ ఎగ్జిట్ పుట్ రైటింగ్ కూడా ఎగ్జిట్ అంటే నెక్స్ట్ వీక్ కోసం పొజిషన్స్ ఏం బిల్డప్ చేయలేదు బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో పుట్ రైటింగ్ అంటే ఇంకా కొద్ది మార్కెట్ పైకి వెళ్తుందని బ్యాంక్ నిఫ్టీలో పొజిషన్స్ బిల్డప్ చేసి ఉంచారు అని ఓకేనా సో ఫ్యూచర్స్ లో ఏమైంది లాస్ట్ సిక్స్టీ మినిట్స్ లో చూడండి షార్ట్ కవరింగ్ షార్ట్ కవరింగ్ షార్ట్ కవరింగ్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో షార్ట్ కవరింగ్ బిగ్ బిగ్ ప్లేయర్స్ అంటే సెల్ పొజిషన్స్ ఎగ్జిట్ అవడం వల్ల మార్కెట్ క్లోజింగ్ టైమ్ లో మార్కెట్ ఇలా బౌన్స్ అయ్యింది సింపుల్ గా ఇలాంత బౌన్స్ రావడానికి కారణం షార్ట్ కవరింగ్ అది మా టీవీ ముందే చెప్పా షార్ట్ కవరింగ్ అంటే సెల్ పొజిషన్స్ ఎగ్జిట్ అవ్వడం వల్ల అయ్యింది కానీ ఫ్రెష్ బయింగ్ వల్ల రాలేదు ఇది అంతా అది ఒకటి అర్థం చేసుకోండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కూడా అంత సేమ్ షార్ట్ కవరింగ్ వల్ల మార్కెట్ బౌన్స్ అయ్యింది చూడండి ఇక్కడ షార్ట్ కవరింగ్ షార్ట్ కవరింగ్ షార్ట్ కవరింగ్ షార్ట్ ఎక్కడ లాంగ్ బిల్డప్ జరగలేదు అంత సెల్ పొజిషన్స్ ఇప్పుడు వరకు కూర్చున్న సెల్ పొజిషన్స్ అంటే ఇన్ని రోజులు మార్కెట్ పడుతుంది ఇంకా పడుతుంది ఇంకా పడుతుంది అనుకున్న వాళ్ళందరూ స్లో అండ్ స్టడీకి ఇంక ఎగ్జిట్ అయ్యారు హ్యూజ్ హ్యూజ్ షార్ట్ కవరింగ్ జరిగింది అందుకే బౌన్స్ అయింది మార్కెట్ అర్థమైన ద పాయింట్ సో మార్కెట్ సడన్ గా బౌన్స్ అవడానికి కారణం షార్ట్ కవరింగ్ ఫ్రెష్ బయింగ్ కాదు ఓకే నెక్స్ట్ గ్లోబల్ మార్కెట్ రేపు ఎలా ఉంటుంది చూపిస్తాను గ్లోబల్ మార్కెట్ ప్రెసెంట్ రండి ఎస్జెక్స్ నిఫ్టీ పాజిటివ్ ఇక్కడ చూడండి మార్కెట్ ప్రెసెంట్ ఇక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ మార్కెట్ మంచి స్కోప్ ఉంది మార్కెట్ పైకి వెళ్ళడానికి అండ్ డాక్స్ డాక్స్ కూడా మంచి స్కోప్ ఉంది మార్కెట్ పైకి రావడానికి అండ్ డౌ
లెవెల్స్ ఇచ్చాను టీవీఎస్ మోటార్స్ ఫస్ట్ కాల్ ఇచ్చాను కాల్ సైడ్ పెట్టుకోండి స్ట్రైక్ ప్రైస్ యాడ్ చేసుకోండి జనవరిది ఇది టీవీఎస్ మోటార్స్ సో వన్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ పైకి వెళ్తే టార్గెట్ వన్ ఇది అని చెప్పాను తర్వాత మళ్ళీ కొంతసేపు తర్వాత మళ్ళీ ఈ లెవెల్స్ ఇచ్చా వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో వన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ పైకి బ్రేక్అవుట్ అయితే పైకి కిందకి బ్రేక్అవుట్ అయితే కిందకి అని చెప్పాను తర్వాత పుట్ కూడా యాడ్ చేసుకోమన్నాను తర్వాత చాలా మంది ఇక బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది అన్నారు ఎస్ ఓకే నేను కూడా ట్రేడ్ తీసుకున్నాను టార్గెట్ అని చెప్పాను నాది లాస్ సెవెన్ టైన్ హండ్రెడ్ ఎల్గా ఎగ్జిట్ టీవీఎస్ మోటార్స్ తర్వాత ఇంక మార్కెట్ బౌన్స్ అయ్యింది తర్వాత నేను ఇంకేం చేయలేదు అండ్ మన కోర్స్ గ్రూప్ లో ఏం జరిగింది చూపిస్తాను అండి కోర్స్ గ్రూప్ లో చూడండి ఆ ఈ రోజు మేము సెల్లింగ్ ట్రేడ్ బైంగ్ ట్రేడ్ అన్ని ఇచ్చాం సో అన్ని మీకు చూపిస్తాం సెల్లింగ్ ట్రేడ్ ఏమైంది ఫస్ట్ అది చెప్తాను దాన్ని బట్టి మీకు మిగతా క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మార్కెట్ లో రండి ఈ రోజు మార్నింగ్ ఈ రోజు మార్నింగ్ రండి ఈ రోజు మీరు చూడండి ఈ రోజు మార్నింగ్ వచ్చాం ఎక్కడ డే డే టుడే 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 సో ఎస్ ఈ రోజు మార్నింగ్ వచ్చాం ఆల్రెడీ మేము అందరం ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాం సెల్లింగ్ ట్రేడ్ బాగా ప్రాఫిట్స్ లో ఉన్నాం లాస్ట్ టూ త్రీ వీక్స్ నుంచి సో మాకు లాస్ వచ్చినా పెద్ద విషయం ఇది కాదు సో ఇది ఈ రోజు సెల్లింగ్ ట్రేడ్ సో టుడే మార్నింగ్ తర్వాత ఒక ఐరన్ కార్డ్ ఇచ్చాను సెల్ చేయమన్నాను ఇది ఐరన్ కార్డ్ అనమాట సో డన్ 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 మార్నింగ్ వచ్చారు అందరు చేసుకున్నారు అందరు ట్రేడ్ తీసుకున్నారు డన్ తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా టైం స్టార్ట్ అయింది ప్రాఫిట్ రావడం స్టార్ట్ అయింది సో చూడండి ప్రాఫిట్ చూడండి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఓకే త్రీ హండ్రెడ్ తర్వాత వన్ థౌజండ్ ఓకే ఇంకా రండి కిందకి రండి మెల్లిగా ప్రాఫిట్ లో రావడం స్టార్ట్ అయింది సో వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తర్వాత చూడండి పన్నెండు వందలు ఇంకా అలా అలా టైం అవుతున్న కొద్దీ ప్రాఫిట్ లో వస్తారు వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎందుకంటే మేము ప్రీమియం తినడం కాబట్టి వన్ థౌజండ్ పదిహేను వందలు ఇక్కడ చూడండి మూడు వేలు ఓకే రెండు వేలు సో అట్లా అట్లా ప్రాఫిట్ లోకి వచ్చారు పన్నెండు వందలు సో మెల్లిగా అలా అలా టైం టైం అవుతున్న కొద్దీ నాలుగు వేలు టైం అవుతున్న కొద్దీ ప్రాఫిట్ లోకి వచ్చారు తర్వాత నేను డన్ ఫర్ ద డే చెప్పేసాను ప్రాఫిట్ కూడా బుక్ చేసేసుకున్నాం ఈ రోజుకి డన్ ఫర్ ద డే అయిపోయింది మాది అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత మేము ఇంకో ట్రేడ్ తీసుకున్నాం అది మళ్ళీ కవర్ చేయాలి అదంతా వేరు ఇది ఇది మా సెల్లింగ్ గ్రూప్ వేరే ట్రేడ్ తీసుకున్నాం మళ్ళీ అది ప్రాఫిట్ లోకి వచ్చింది లాస్ లోకి వచ్చింది అదంతా వేరు బట్ ఇది మా సెల్లింగ్ గ్రూప్ అనమాట ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మన మన కోర్స్ గ్రూప్ లో ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఇందులో కూడా సేమ్ వీళ్ళందరూ చూడండి ఇక్కడ టీవీఎస్ మోటార్స్ మీరు అన్న మీరు ఇచ్చారు టీవీఎస్ మోటార్స్ రాక్ చేసింది సూపర్ అసలు అని చెప్తుంటారు బట్ మన అంటే ఇక్కడ ఇంత చాట్ ఆన్ లో ఉంటది సో ఇంత మాట్లాడుతూ ఉంటాను నేను అది ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ అండ్ మీరు గానీ మన వన్ సియర్ జర్నీ లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే జాన్ ఫస్ట్ వరకే జాన్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు మీకు కూపన్ కోడ్ అనేది ఉంటదండి ఓకే మీరు అర్థం చేసుకోండి జాన్ థర్టీ ఫస్ట్ అంటే ఇంకా టూ డేస్ ఉంది టూ డేస్ వరకు కూపన్ కోడ్ ఉంటది జాయిన్ అయితే మీరు ఇప్పుడే జాయిన్ అవ్వాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి వన్ సియర్ జర్నీ అంటారా ఆల్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మన సెల్లింగ్ గ్రూప్ లో చాలా మంది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టెన్ మెంబర్స్ తో స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు ట్వంటీ మెంబర్స్ అయ్యారు వన్ సియర్ జర్నీ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే జాయిన్ అవ్వండి అది ఏంటంటే మీరు మా కోర్స్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయ్యి మీరు వన్ పాయింట్ వన్ ల్యాక్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ క్యాపిటల్ ఉంటే మీరు వన్ సియర్ అనేది జర్నీలో ఉండొచ్చు అది వన్ సియర్ ఎప్పుడు అంటే నెక్స్ట్ వన్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ లోపల నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి టూ ఇయర్స్ లోపల టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎండింగ్ ఆ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టార్టింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ లో కల్లా ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ అయ్యి ఇంకొక సిక్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఇట్లా ట్వంటీ ఫైవ్ లో ఉంటే మనం వన్ సియర్ లో ఉంటాం ఈ వన్ సియర్ జర్నీ అనేది చాలా బాగుంటుంది ప్రజెంట్ అయితే మీ అందరం ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాం మీ అందరం టీమ్ అంతా లాస్ అనేది లేదు లాస్ ఉన్నాం లాస్ అప్పుడప్పుడు లాస్ వస్తాం కాకపోతే లాస్ ఎలా ఉన్నాం మీ ఉన్న ప్రాఫిట్ కన్నా ఎక్కువ ప్రాఫిట్ సంపాదించుకొని ఆ ప్రాఫిట్ నే కొద్దిగా లాస్ అయ్యాను తప్ప మా వీక్లీ టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో మేము వన్ సియర్ జర్నీకి వీక్లీ ఇంత టార్గెట్ ఇచ్చి చేయాలని ఆ వీక్లీ టార్గెట్ పైన ఉన్నాం అదైతే నేను ఒప్పుకుంటాను ఓకే సో వీక్లీ టార్గెట్ లాస్ అయ్యి క్యాపిటల్ లాస్ అయ్యి అయితే లేవు క్యాపిటల్ ఉండి మా ప్రాఫిట్ ఉండి ఎక్స్ట్రా వచ్చిన ప్రాఫిట్ లో లాస్ అయ్యి ఒక్కొక్కసారి ఏమో కానీ బట్ యూజువల్లీ అందరం ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాం మా టీమ్ అంతా ప్రాఫిట్ లో ఉంది అందరం హ్యాపీ సో మీరు జాయిన్ అవ్వాలంటే ఇదే బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ తర్వాత మీరు ఫుల్ ఫుల్ అమౌంట్ పే చేయాలి ట్వంటీ థౌసండ్ మరి మీరు చూసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇంకా ఛానల్ కారణ ఫస్ట్ టైం వస్తే దయచేసి వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్లైకన్ కూడా ఆన్లో పెట్టుకుంటే